Man identi tā drošiņi, ja mēs runājam tādā līmenī, tad es esmu divu pagastu pārvožu vadītājs, principā organizēju visu saimnieces, ko dzīvi šeit uz vietas. Es ceru, ka daudz lietas mums arī šādā veidā izdodās sakārtot, un cilvēkiem ir ērti un patīkami šeit dzīvot. Un, principā, tas ir mans tas šobrīd tas arī galvenais dzīves uzdevums, neskaitot, protams, savu privāto dzīvi, kur es esmu bīrs un diviem bērniem tā kā tēvs. Nu, protams, viņi vēl ir mazi, aug un jārūpējās par viņu izaugsmi. Tā kā ir arī saimniecību. Saimniecībā arī gan daudz laiks tiek ieguldīts, ir bišu drāva. Arī tas jāpaspēja vasaras sezonā aprūpēt. Es uzskatu, ka cilvēkam tā lielākā vērtība, kas viņam ir, tas viņa laiks. Tad attiecīgi jautājums, kā viņš savu laiku sadala, kas tas laiks uzreiz parāda, tās prioritātes, attieksmes, vērtības. Šeit, protams, jābūt ļoti, ļoti objektīvam, jo paši pret sevim ir grūti būt objektīvi, bet Ja mēs tā izvērtējām, kur tad beigās, kam tad mēs veltam savu to dārgāko lietu laiku, tad mēs arī redzam, kur tad tās vērtības katram pašam arī ir. Es varbūt varu nosaukt, nu kaut vai, nu pilnīgi primitīvi un vienkārši piemēri. Nu tagad ir karsts laiks, visi brauc peldēties. Nu mēs aizbraucam uz savu peldvietu, nu tad tur kāds ir nolicis kāda atkrituma. Nu jautājums, ko mēs darām, nu tad mēs iekomentējam sociālos tīklos, kad kāds ir slikti rīkojies. Mēs savācam, vai pieliekam kādu to pudelīti, vai kādu pampēru kaut ko klāt, un bieži vien mēs, es tā cilvēkiem no malsas pamanīju, ka ļoti daudz ir deklaratīvi un tā kā postulē kaut kādas vērtības, kuras īstenībā viņam nemaz nepieder. Un tāpēc ļoti uzmanīgam jābūt ar šādiem, teiksim, skaidrojumiem, kas es esmu, kas mēs esam, un kas vispārībā ir tās lietas, jo Tas patiesais laika ieguldījums tikai to un tās situācijas parāda, kas tad es esmu. Es ceru, ka es pa sevi varu runāt, ka tie ir mani darbi. Tad arī tos var vērtēt un spriest. Jā, protams, es esmu lepnis par savu valsti, par savu nāciju, un man tas ir svarīgi. Tas, protams, ir nozīmīgi, un es domāju, ka katram tam vajadzētu būt kaut kādai lomai jāspēlē savā dzīvē ir. Bet tā plašākā mērogā skatoties, es arī saprotu, ka es varu piedzimt, ja kurā citā nācijā, ja kurā citā nostūrī, un būt kādai plašākai nācijai piederēts indietim vai indijai vai vēl kaut kur. Pirmkārt, ar valodu, kā mēs Latvijā redzam, ir ļoti, ļoti liela nozīme tam, ka dzīvo pilnīgi citā informācijas telpā. Un tad attiecīgi tā izpratni par lietām, par šīm pašām vērtībām, ko mēs iepriekš runājām, par attieksmēm, par šo piederību sajūtu, pilnīgi cita veidojās, jo citus mēdīs patērē, citas kaut vai tā savas tas sociālās tīklas burbulas ir. Un, protams, šī tā etniskā izcaušanās korelē ar valodu, bet ir svarīgs laikam tomēr tas, kā šīnī gadījumā, tas balans, kad šeit ir izteikts latviskais nostūris un attiecīgi, teiksim, šie te citautieši ļoti, es domāju, respektē gan mūsu svētkus, gan vispār jau viņi to pieņem kā pašaprotam un arī atzīmē un tas nav tā nospiedoša sajūta, kad ir jānoskatās teiksim, kā tas notiek, teiksim, tur par tu uzvars parkā, kad cilvēki cīnās par kaut kādām pašiem, man liekas, nesaprotām vērtībām. Nē, nu skaits, ka šīs pēdējā laikā tāda izteikta emigrācija nav bijusi, ne, jāsaka, imigrācija, laikam tā būtu šī gadījumā no kaut kādas Rietuma Eiropas vai no kaut kur drīzāk jau no Rietuma Eiropas diez vai šeit atgrieztos vai pārceltos cilvēku dzīvot, jo viņi dzīvo pietiekoši labā laklaībā un tur nav iemesls drīzāk jau no kādām, jāsaka, nu tā viņi sauc tautā trešās pasaules valstī. Tiem varētu būt kādi interesi, bet īsti šādi ieceļotāji 
pie mums nav, ir atgriezušies vairāki kos remigranti, kas nav nekad dzīvojuši šī šī nostūri, viņi ir varbūt vēsturiski cēlušies no Latvijas, protams, un, un viņu bērni nekad Latvijā nav dzīvojuši veiksmīgi ietušies, apmierināt ar dzīvi, saimnieku, un jāsaka turklāt, kad lielākoties tie visi cilvēki, kas šeit pārceļās uz, uz dzīvi, viņiem ir jau skaidrs savs plāns un redzējums, kā viņi sev šeit realizēs. Tas nav labas laimas meklējumi, viņiem jau ir tad, tad, iespēja iegādāties kādu īpašumu, un, 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 un tas, tas kaut kāds tas jau vīzī kā, kādu darbu darīs, vai tas ir attālināt, vai kāda saimniecība izveidos. Un, un tas veiksmīgi strādā. Tā, tādas var nosaukt vairākas piemērs. Jā. Es domāju, ka tas ir raksturīgs visiem jaunajiem lauku cilvēkiem, kuri tiecās pēc izglītības, kad fiziski jau vienkārši viņi nevar iegūt šīs lauku teritorijās. Tā, tad tev ir vidusskola jāapmeklē kādā lielākā centrā, nu, augstskola pats pa sevi, nu, tad tā dzīve aizved projām. Un arī manā gadījumā es pēc pamatskolas apsauvēšanas šeit kārķos devos uz Rīgu, pabeidz tā tad Rīgas komercskola, tālāk jau gāju uz Stradiņu universitāti un pēc tam vēlāk uz Latvijas universitāti. Nu, lūk, bet, bet lielāko tiesa es pamanīju, kad Tiem cilvēkiem tik līdz viņi ieguvuši izglītību, tā parādās pirmās darbas, darba iespējas, tā patām ir vajadzība pēc dzīves telpas un, un tiek paņemti šie te kredīti, lai iegādātos īpašums, un tad pēc būtības es jau sasejas savu dzīvi ar, ar, ar kaut kādiem tādiem nosacījumiem, un, un pat, ja tu mm, kaut kādā mērā kaut mazliet kaut kripatiņu gribi, tevi, tevi sevi, sevi principā ļoti jāsalauž. Un tad ir nākošais faktors uh, vēl daudziem, uz kuriem tad, uz kuriem tad jāatgriez, atgriezīsies. Nu, man teiksim, tāda situācija bija, kad man ir gada liela ģimene, dzimtas mājas un, 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 un bija, kur atgriezties. Bet, nu, es turklāt es, es atgriezos iegādājos savu īpašumu, jo, nu, tas varbūt tāds praktisks, vienkārši, ka divām saņēcijām nevajag būt pie viens plīts un, un tas dzīvē vienmēr ir pierādījies un nevajag to pārbaudīt katram pašam. Bet ne jau tāpēc, ka man ir slīgs attiecības ar, ar, ar savu māti vai, vai veco māti vai vēl kaut ko vienkārši ir. Nu, pašam, lai ārtāk būtu savu dzīvu vest, to dzīves, dzīves tālpa vienkārši izveidot. Un, nu, lūk, un man vienkārši fiziski bija šī iespēja. Šeit bija darba, viet, darba iespējas, tā tad sie, sievē šeit arī bija darbs. Un, 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 un mis ļoti veiksmīgi sakārtojās, protams, plus bija šī te grība arī vēl man kriesties. Tā kā, principā, es apmierināts ar savu dzīvi šobrīd un, 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 un kā, kā teiksim, viņa risinās, kā, kā, kā teiksim, es varu savi, savi, savi re, sevi realizēt un, 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 nu tā, nu, protams, ir apstākļi kopums, ko, par ko, teiksim, šobrīd jādomā, kad bērni tāpat aug, kur viņi sakal skolos un, un kā, kāda viņa iegūs to interešu izglītību un tā tālāk, tas lauku vidē ir daudz, teiksim, sarežģītāk tādas lietas, teiksim, norealizē. Pirmkārt, pilsētas dzīve ir ļoti nodalīta, tad darbs, atpūt darbs, atpūt, tev tur tāda skaidra līnija, principā, tu, tu, tu zini, cikos tev darbs beidzās, cikos beidzās, cikos sākās un tā tālāk, un, un, un šīs brīvdienas un viss, tev, tev no paralēli, teiksim, jāuztur saimniecība, kas ir katram laukos, tas ir nepieciešams, tas ir ļoti daudz, teiksim, re, resursu tērē, protams, kad skaits kad kāpēc tad tie iedzīvotāji visi tiecās uz pilsētām. Nu tur ir labāk atmaksāts darba vietas un 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 vieglāk arī šis darbs iegūstams, kas ir primāri nepieciešams un, un, un tas tā finansiālā atkarība, protams, ka šī gadījumā lauku teritorijā manā gadījumā tas ir daudz sliktākā situācija, esmu nekā tanī brīdī, kad bija iepriekš, bet to visu saliekot tādā Mm, nu, tādā sajūt līmenī, es, vienā, es vienā jūtos tā kā ie, ieguvējis. Esmu domājis kaut kādā mērā, bet man tas principā, es, es domāju, ka varētu būt lielai daļa cilvēku, tas balstās uz, uz atmiņām. Manā gadījumā šis lokālais faktors ir vissvarīgākais, 
runājot gan par bērnību, par jaunību, par pavadīto laiku, man Latvija asociējās ar šo vietu, ar, 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 ar šo te apvidu, ar dabu, ar, ar cilvēkiem un ar, 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 ar to visu, no kuriens es esmu cēlies. Tad savukārt, kas runājam, teiksim, jau pārlicot pār pa to Latvijas līmeni par Eiropu, Nu, Eiropa jau, es savukārt saprotu, savādākā mērogā, tas man ir priekš manī tāds kāds standarts. Dzīves standarts, sakārtotības standarts, izpratnes standarts, kultūras standarts, nu, tas, nu, tādā līmenī es saprotu Eiropu. Un, un, un kaut vai tas pats, kad mēs dzīvojam vienā, vienotā tālpā, mums šīs ceļošanas iespējas ir ļoti vienkāršs un neierobežots un tā tālāk, tas tā kā padara to tuvumu un saprotamus noteikumus mums visiem, ja mēs skatāmies jau vēl plašāk, tad tomēr tie noteikumi jebkurā līmenī viņi mainās un izpratnes mainās. Nu, Latvija, Latvija jā, nu, protams, es, es viņu asociēju ar sevi, mēs, es, teiksim, saprotu kā teritoriālu vienību, kā, kā, kā vispārējo, bet tas spilgtākais paliek šis lokālais, tā, tā, tā izcelšanās, jo es Jāsaka, ka Latviju asociēju ar, ar, ar savu to, to dzīvesvietu. Man varbūt nav tāds sentiments pret jūru, man nīca vai, 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 vai jebkur noteikti Latvijas skaistā vieta, tur Indra vai Cibla vai, vai Ipiķi. Nav tik tuvi un saprotami un, 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 un kaut, kaut arī... Piemēram, sieva man saka, ka nekā dārgāka nav par jūru, un, un jūra viņai ļoti, ļoti patīk, un es redzu, ka viņi sevi to ļoti asocē ar, ar šo te piederību šai jūrai. Man tas tā tik ļoti neuzrunā. Nu, viss komponents noteikti ir svarīgs kaut kādā mērā, bet... Uh, uh, es domāju, ka pats svarīgākais vienmēr tomēr ir ar tā izpratnē un skaidra vīzija par nākotni. Tu, protams, bez, bez tagadnes un pagātnes nākotni nav iespējams, kā mēs saprotam, tas ir likumsakrīgi, bet, bet tad, kad tev ir tāda mm, sapratne par lietām, kā tas varētu būt vai kā tam vajadzētu būt vai uz ko tu eji un ko tu dari un kā tu rīkojies, tad arī tā brīža lēmumi vai situācijas varbūt gana nērtas un vispārējais, bet tu vienalga ej ar galvu pacelt uz priekšu risini un, 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 un tas arī pats attiecās, teiksim, valstiskā mērogā, ja mēs runājam par valsts, valsts vīziju, redzējumu vai kas tad mēs redzam, ka mums ir ļoti skarba asiņaina vēsturi bijusi, bet paies vēl gadi mēs skatīsimies uz šīm lietām ļoti, ļoti tā, nu, caur grāmatu raksti, ra, ra, rakstiem tā, nu, relikti vai kā, kā, kā to vārdu piemērot, nu, tā vienkāršoti, nu, bija tādi laiki, bija smagi laiki, izsūtīja cilvēki Sibirijā, stāvē visi barikādēs, bet ar tādu ļoti lielu dis, distanci, Tāpēc ir ļoti svarīgi tā, 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 tā nākotnes vīzija, lai cilvēki būtu gatavi vienotam mēķim cīnīties. To jau mēs arī redzam kaut vai mm, apskatoties mazākas sabiedrības, mazākas, mazākas veidojumas, tos pašas dažādas sporta komandas. Nu, un cik spēcīgi spēj, teiksim, cilvēku iedvesmot ar to vīziju, cik viņš spēj sevi, teiksim, motivēt tam visam, tas viss ir radīts ar, ar stāstu par to, kas mēs un kādi mēs nākotnē būsim un kād, kādu mēs to mm, rezultātu sagaidam. Varbūt tas vārds ir tāds diezgan truls, bet gribētos teikt, ka tā ir propaganda. Nu, tā, kas trūkst vienkārši veiksmes stāsti, un izpratnes skaidrojumi, jo kaut kādi jau noteikti, ka dziļāka jēga, tak ir jābūt valstī, valdībai, vadītājiem, ko tad mēs gribam tuvākos piecos, desmit gados panākt, kāda, kāda teiksim, ir tie, tā, tā mūsu rīcība politika, jo īsti tāds, lai arī, teiksim, mēs sakoju līdz, teiksim, notiekošajiem procesiem, Nu, man tāds skaidrs redzējums nav. Ir kaut kādi saukļi, bet e, ir 
tās tā plēšanās un un risinājumu meklēšana dominē nevis tas skaidrojums, kas tad ir tas galamērķis, uz ko tad mēs, uz ko tad mēs ejam un un arī trūkšie te, kā jūs tagad atkārtošos veiksmu stāsts, stā, stāsts reāli par par šiem uzņēmumiem, ka mēs neesam nekādu pazudusi valsts, kad mums ir ļoti labi ar inteliģentu tādu bāzi apakšā uzņēmumu ar, ar labām, labām aprīkotām darba vietām, ar labiem darba apstākļiem, ar, ar, ar šo visu, nu, ka tas, tas gluži nav tā, ka mēs esam tādi Eiropas Savienības pastarīši un, un viss ir slikti, kad mums ir tiešām par ko lepoties un, un, un tā kā mūsu sagaida labi laiki, nevis tur kaut, kaut kāda nesaprotama situācija priekšā. Kā? Nu, man grūti runāt, teiksim, no savu piemēru, bet redzot to, cik ļoti, 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 teiksim, daudzi sabiedrības locekļi labi asimilējās, kā mēs redzam, atbrauc tas pats kāds ķīniets pie mums uztais restorānu vai, vai atbrauc no jebkurs cits pasaules malas un viņš jūtās šeit kā mājās un šī māja, mājas sajūta jau īstenībā ir pati svarīgākā tur, kur mēs labi jūtamies, tam mēs tajā vietā jūtamies arī piederīgi un nu, tas liecina par to, ka cilvēks savā dzīves laikā var mainīties un ļoti mainīties, kad viņš var just kaut kādu ļoti augstu piederību pilnīgi svešai līdz šim vietai. Tā kā, tā kā tas, tas, tas noteikti var mainīt. 